வணக்கம் வாழ்கோளமுடன் ஹெலிமின்தியாசிஸ்ன்னு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு இது ஜென்ரலாக இது ஒரு ஜென்ரலைஸ்டு ஹெட்டிங் இதில் ஒரு ரெண்டு மூணு தலைப்புனாலும் பார்க்கணும் இந்த ஹெலிமின்தியாசிஸ்ங்கிறது மருத்துவ சொல் இதை எதை குறித்து காமிக்கிறதுனா குடற்புழுக்களை குறித்து காமிக்கக்கூடிய சொல் புழுனா என்னன்னு பார்த்தோம்னா கை கால்கள் இல்லாத வழவழப்பான உடலமைப்பை கொண்ட மெதுவாக உணர்ந்து செல்லும் உயிரினமாகும் பொதுவாக குடல் புழுக்கள் தொற்றினால் அனைவரும் பெரும்பாலும் பாதிக்கப்பட்டாலும் குறிப்பாக குழந்தைகள் இதனால் தாக்கப்படுகின்றனர் குடல் புழுக்களில் பல வகை உண்டு பொதுவாக ஆண் புழுக்களை விட பெண் புழு பெரியதாக இருக்கும் இப்புழுக்களினால் தோன்றும் அறிகுறிகளையும் அவற்றை தடுக்கும் முறைகளையும் மருத்துவத்தையும் காண்போம் முதல்ல நம்ம பார்க்குற இந்த பார்ட் ஒன்னில் பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு நூல் புழு என்ன சொல்லக்கூடிய என்ட்ரோபுலியூஸ் என்ட்ரோபியூஸ் வெர்மிசிலாரிஸ் என்று சொல்லலாம் இந்த மெல்லிய நூல் புழு த்ரெட்வாம் இல்லைன்னா நெமட்டோடு சிறியதாகவும் வெண்மையாகவும் ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு மில்லிமீட்டர் நீள அளவிலும் ஆண் புழு எட்டுலேருந்து பதிமூணு மில்லிமீட்டர் நீள அளவில் பெண் புழு அதாவது ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு மில்லிமீட்டர் நீள அளவில் இருக்கிறது ஆண் புழுவாகவும் பெருசாக அதோட பெருசாக ஆணோட பெருசாக பெண் புழு எட்டுலேருந்து பதிமூணு மில்லிமீட்டர் நீள அளவிலையும் இருக்கும் ஒரு சிறிய மற்றும் பெருங்குடலில் வாழக்கூடியது இது சீக்கம் என்கிற கழிவு போன்ற பகுதியிலிருந்து துவங்கி மலக்குடலில் முடிவடைகிறது வயது வந்த ஆண் புழு சிறு குடலிலும் கர்ப்பமுற்ற பெண் புழு சீகத்திலும் வழக்கமாக வாழும் இந்த வெண்புழு முழு வள வளர்ச்சி அடைந்து முட்டைகளை ஆசன வாயின் உள்ளும் புறமும் முட்டைகளை இடுவதோடு இப்பகுதியில் ஊர்ந்து செல்வதால் கடுமையான அரிப்பு இருக்கும் குறிப்பாக இரவில் அரிப்பு அதிகமாக இருக்கும் குழந்தையோ இல்லை வயது வந்த நபரோ அமைதியற்ற ஆசன வாயில் விரலை விட்டு குடைவதால் அழற்சியை உண்டாக்கி தூக்கத்தை கெடுத்து மனவேதனையை தருகிறது இவ்வாறு குடைந்த பெண் குழந்த நகங்களை கடித்தால் மற்றும் விரல்களை சப்புவதால் மீண்டும் தொற்றுகிறது ரொட்டி வெறுப்பவர்கள் சமையல்காரர்கள் இரவு விடுதியில் உணவை பரிமாறுபவர்கள் மூலமாக தொற்றும் பெண்களுக்கு நூல் புழுவால் பெண் பிறப்பு உறுப்பு உறுப்பின் வெளிப்பகுதி மற்றும் யோனியில் நுழைந்து அரிப்பை உண்டாக்குவதால் அழற்சியையும் பாலுணர்வு ஆவலையும் தோற்றுவிக்கும் எல்லா முட்டைகளும் ஆண் பெண் புழுக்களும் மலத்தின் மூலமாக இயக்கத்தினால் வெளியாகிறது வயது வந்த நூல் புழு மலத்திலும் ஆசன வாயிலும் புட்டங்களிலும் ஊர்ந்து செல்வதை காணலாம் நூல் புழுவின் நிறமற்ற முட்டைகளை பூதக்கண் அடி வாயிலாக அதாவது மைக்ரோஸ்கோப் வழியாக மட்டுமே காணலாம் சிறுநீர் பையில் தொற்று ஏற்படுமானால் இரவில் படுக்கையில் சிறுநீர் கழித்தலும் சிறுநீரை அடக்க இல்லாமல் உண்டாகலாம் நாம் ஒவ்வொரு முறையும் மலம் கழித்த பின் தண்ணீரை கொண்டு ஆசன வாயை வழக்கமாக ஒரு கையால் கழுவுகிறோம் அதனால் கையில் முட்டை ஒட்டி கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளதால் கைகளை சோப்பினால் நன்றாக கழுவுதல் நகங்கள் குறித்த காலத்தில் முறையாக வெட்டி வருவதாலும் காய்கறிகளை பச்சையாக அப்படி உண்ணாமல் அவற்றை நன்கு கழிவு உண்பதாலும் இறைச்சியை அதிகம் கொதிக்க வைப்பதாலும் தண்ணீரை கொதிக்க வைத்து குடிப்பதாலும் தனிநபர் தூய்மையாலும் இதன் தொற்றை தவிர்க்கலாம் முக்கியமாக பர்சனல் ஹைஜின் இதை இந்த நூல் புழு த்ரெட்வாம்ங்கிற இந்த பிரச்சனையை சீர் செய்யக்கூடிய ஹோமியோபதி மருந்து என்ன பார்த்தோம்னா அது அப்ரோட்டனம் அக்வோனைட் செலோன் சீனா மெர்க்கூரியஸ் ரட்டானியா சன்டானின் ஸ்பைஜீலியா டூக்ரியம் என்கிற மருந்து இதில் குறிப்பாக சீனா என்கிற மருந்தும் டெலிரியம் டூக்ரியம்ங்கிற மருந்தும் நான் அடிக்கடி உபயோகப்படுத்தக்கூடிய மருந்துகள் இதில் குறிப்பாக வார்மோரிடுன்னு எஸ்பிஎல் கம்பெனி போடக்கூடிய ஒரு மருந்தும் நல்ல பலன்களை கொடுக்கும் இந்த நூல் புழு த்ரெட்வாம் என்கிறது குழந்தைங்களோட பர்சனல் ஹைஜினை நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கிட்டோம்னாலே சரி செய்யக்கூடிய ஒரு சிம்பிளான பிரச்சனை வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியல் லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினருக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுடன் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்